Salut à tous, c'est Batman. Nouvelle vidéo pour la guerre. Guerre qui s'annonce très compliquée. En face, il y a de, du très très lourd. Il y a du très très lourd. Mon premier adversaire, ça va être celui-ci. 4218. Ensuite, 4131. 4160. 4214. Euh, Là-bas aussi, il y en a un. 4034, voilà. 3008. 4086. Et si je me trompe pas, il y en a encore un. 4178. Voilà. Il y a du très très lourd. En revanche, chose intéressante, c'est que ils n'ont pas tous la même couleur au centre par rapport à nous. Nous, on a tous du bleu au centre. Bon, je, je, je suis déjà mort. C'est comme ça, ça arrive. En revanche, eux, certains ont du jaune, d'autres du bleu. Quelques-uns ont du rouge. En haut, on a du violet. Enfin, ils ne sont pas organisés par rapport à ça. Mais après... Euh, c'est un avantage pour eux peut-être Mais c'est aussi un avantage pour nous du coup Parce qu'on peut agencer nos équipes Comme on l'entend, comme on le souhaite euh, L'écart de points il est normal Puisqu'ils n'ont enfin, puisqu plus que 40 frappes Par rapport à la première vague Alors que nous on en a encore 44 Ah oui quand même, il n'y a que 4 frappes d'écart uh -huh. Bon On va tâcher de se rattraper et du coup, pour cela, il faut taper, et le plus fort, 4218. L'autre, je sais plus combien, 4214. De toute façon, avec Alberich, c'est le plus fort, forcément. Donc voilà. On va aller dans attaque. Et donc, son équipe de plus près, c'est ça. De manière très logique, je vais aligner du violet et du bleu face à Faiseur de Tombe. Parce que sinon, je vais jamais réussir à, à m'en sortir. En revanche, je vais pas mettre trois violets, mais en mettre deux. Puisque pour les bleus, je vais mettre Frida. Je vais regarder d'abord si je suis sûr de bien mettre du bleu par rapport à mes prochains adversaires. Toi, c'est un bleu au centre, d'accord J'aurais besoin de bleu aussi, mais je pourrais mettre du vert. Ok, donc je peux mettre mon... mes trois meilleurs bleus, d'accord Et du coup, on a Magni, Kirill et Frida. Frida qui va annuler les effets de, de Guenièvre qui est au centre. Et ensuite, Domitia et Sartana pour un maximum de frappes. De puissance de frappe, voilà. Domitia qui a la troupe 18 car elle est moyenne en mana. La 15 pour Magni pour plus de dégâts. Tout est énorme, tout est correct. On y va, c'est parti, j'espère que ça va aller. Bleu violet, s'il te plaît puzzle, viens à moi. Il y a du bleu. Il n'y a pas énormément de violet, mais on va le provoquer en faisant ceci, en prenant un petit risque. Cool, j'ai du violet et du bleu. J'ai bien fait de prendre ce, ce risque. Je joue en violet du coup. Et je vais peut-être pouvoir faire tomber Guenièvre. Oui, génial. Ça c'est bon. Ça. Ok. Ensuite. Ici, du bleu. J'ai Magni. Est-ce que je tape tout de suite sur Faiseur de Tombe Non. Je vais taper sur Magni. Qui a sa mana de charger. Et avec le puzzle, je vais le faire tomber, j'espère. Ouais. Oh, super sympa Directement combo 5 pièces bleues, du coup ça me donne un diamant. Ici, free directement sur Alberich. Magni également, et avec le diamant, il devrait tomber. S'il tombe pas avant, voilà, boum. C'est énorme. Et Sartana qui ne tuera personne normalement. Et qui va tomber avec Domitia et Sartana. Voilà, ok, le boss expédié. Puzzle très sympa. Évidemment que ça fait plaisir. <rire> Ça fait très plaisir. Hop, 1 de moins, 83 points. Next. 4214. S Lotti, d'accord, attaqué. Donc, toi, tu as deux bleus, deux bleus, enfin, deux rouges, pardon, deux rouges très embêtants. Et un tord au centre. Quintus, il est bon, mais si j'arrive à le tuer avant, pas de souci. Et Vivica, évidemment. Il va me falloir du vert et du bleu. Du coup, en vert. En vert, pour tuer Vivica, du coup, je vais tripler, je vais mettre la fée Morgane et Elkanen Ansel. Et ensuite, pour le bleu, on va mettre Grim et Thorn, voilà. Grim qui va réduire la défense, Thorn qui va frapper quand même très fort, voilà. Et en plus de ça, qui a une très bonne défense. Et ensuite, on a la fée Morgane qui va taper sur plusieurs tours et récupérer de la vie sur les personnes qu'elle tue et en plus de ça prendre 94 de défense contre le feu et comme il y a deux adversaires feu c'est pratique 
El Cannon qui frappe très fort et qui se redonne de la vie, ainsi que Ansel qui frappe vraiment pas mal et qui réduit la mana. Je n'ai pas de défenseur dans cette équipe, mais elle peut vraiment tenir et faire pas mal de dégâts si j'ai un puzzle sympa. L'image de celui d'avant, ce serait top. Mais c'est pas c'est pas l'image de celui d'avant. On va essayer de provoquer ce puzzle. En jouant ici, j'avais un alignement vert, c'était correct quand même. Oh, 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 attention du vert. Oui, yes, génial. C'était ce qu'il fallait. Pas besoin de moins, pas besoin de plus. Et juste ici, voilà, comme ça je ne charge pas la mana de faiseur de tombe. Ansel lui réduit sa mana. La fée Morgan frappe sur Vivica. Et El Cannon sur Mitsuko en priorité. Et comme il frappe également sur Vivica. Ici, le dragon vert, on récupère également une pièce bleue à côté. Je vais encore jouer... Oui, mais les trois verts, pardon. Ma voix est un peu... Ma voix est partie un peu de travers. Du coup, sur Faiseur de Tombe, qui va tomber d'ici peu, je pense. Non, je vais mettre le canon sur, euh, sur Quintus. Et on celle sur Faiseur de Tombe pour être sûr de le faire tomber. Normalement, il devrait pas faire mon feu. Il lui reste combien 12, d'accord. La fée Morgane, je vais la mettre sur... Sur, sur, sur... Uh -huh. Je réfléchis pour pas faire de bêtises. Sur Quintus, ouais. Je vais mettre sur Quintus et je vais faire ceci. Oui, voilà. C'est ça dont j'avais peur, c'est que Faiseur de Tombe et sa mana... Il a eu sa mana, mais il y a eu un puzzle sympa et du coup je l'ai tué. C'est pour ça que j'ai mis du temps à réfléchir, désolé s'il y a eu un blanc. Mais euh, il fallait éviter de faire des bêtises. Et là, je vais mettre en sel quand même sur Vivica pour être sûr qu'elle ne redonne pas de mana. Bah D'ailleurs, je l'ai tué, voilà. Pour vraiment prendre un minimum de risque. Et d'ailleurs, en parlant de minimum de risque, bah le deuxième boss va tomber. Waouh, j'ai tout le monde de chargé en mana. Le pauvre, que voulez-vous qu'il fasse Tout le monde est chargé en mana. Ah là, j'ai vraiment tapé sur tout. C'est au pif, pifomètre. Et c'est le canon, du coup, qui a, qui a touché le gros lot et qui a pu tuer Quintus. Ok, le deuxième boss tombé. Évidemment, ça fait plaisir. 87 points. Il valait 87 points. Ah ouais, pas mal quand même. Lourd. Du coup, 31. Non, 60 peut-être. Euh, toi, non. 34, bah non. Donc c'est 4160 pour l'instant le plus fort. 4178. Alors ça sera toi, le 4178 qui est ici. Alors, attaquons. Il a deux jaunes au centre, donc il me faut du violet. Et il a Obakan. J'ai pas encore utilisé mes, vieux, mes jaunes pour la défense. Hum. Sauf qu'il y a deux jaunes quand même, donc jaune sur jaune ce sera pas énorme. Ouais, ouais, ouais. Euh... On va quand même faire du violet et du jaune. Du coup, ce qu'il me faut, c'est Vivica Leonidas. Euh... Et Chao, parce que je, veux, je voulais tripler mon violet, mais si je triple, ça va, ça va pas être efficace en violet, parce que j'ai Quintus, et que du coup, Quintus, il est, il est quand même assez lent. Donc, euh, si je, on me le tue juste avant de l'utiliser, bah... C'est très triste et très regrettable. Du coup, je ne préfère pas jouer ainsi. Et comme Obakan est à 70, il a besoin de défense. Donc je donne la troupe défensive. Voilà. Et comme il est rapide, il n'a pas besoin d'une troupe qui augmente la récupération de mana. Et c'est chat, je lui laisse la troupe 19 pour qu'elle soit plus puissante au niveau de la frappe. Et la 13, évidemment, sur Vivica. J'espère que ça va aller. C'est un risque que je prends parce que 3 jaunes face à... Un... <coughs> Pardon. Face à 2 jaunes au centre... C'est compliqué, mais on va essayer. De toute façon, il n'y a pas énormément le choix. Il faut taper les plus forts, de toute manière. Donc on y va, c'est parti, on y croit. Du jaune et du violet dans le puzzle Oui, pas mal. Pas mal, pas mal. Maintenant, reste à trouver comment l'utiliser efficacement. Je serais bien tenté pour jouer le diamant à gauche, le bleu. Mais je vais charger la mana de June. Et j'ai peur que les combos derrière ne soient pas, soient pas très efficaces. Donc on va jouer soft. On va y aller doucement. Ah oh, oui, il y a beaucoup de bleu quand même. Il y a beaucoup de bleu. Je vais jouer comme ça. <rire> ah ouais, il y a beaucoup trop de bleu. Beaucoup trop de bleu et de rouge. J'ai pas de jaune du tout presque. On va prendre un risque. 
On va prendre un risque, on va bouger le puzzle. Est-ce que c'est un risque qui a été utile Je ne crois pas. <rire> je vais jouer les deux bandes jaunes en bas pour essayer de charger la défense de Vivica. Parce que là, en face, ça va me frapper. Je vais réduire la mana de June avec Shao. Ça peut être intéressant. Maintenant, reprendre de la défense parce que tout le monde en a besoin. Il y a le bonus offensif en plus, oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est encore un bonus d'attaque. Plus 10% d'attaque, ça va faire mal. Le puzzle n'est pas dingue. Euh... Ah, je suis embêté. Je vais taper sur Vivica. De toute façon, j'ai pas trop trop de choix. Je vais essayer de faire en sorte de la tuer. Si Je pense que je vais pas réussir à gagner ce combat. Et du coup, l'idéal, c'est d'essayer de tuer un max de... de personnes embêtantes. Et du coup, ici, dans le cas présent, c'est Vivica. Donc, je vais essayer de la tuer, tout simplement. Le diamant pour récupérer le, le mouvement bleu, le violet en haut, pardon. J'allais dire bleu, mais c'est violet. Aïe, aïe, aïe. Euh, ça va devenir très compliqué. Il y a des manas qui se chargent en face. Et là, on va prendre cher. On va prendre très cher. June. Waouh. Waouh. Ces chats et Obaka ne m'ont toujours pas tiré. C'est dire à quel point j'ai pas énormément de violet. Et Vivica qui va, qui va frapper. Enfin, qui va utiliser sa compétence. <coughs> ça m'embête beaucoup. Réfléchissons correctement. Je vais. En fait, j'aimerais bien jouer ici avec le violet juste à côté. Mais c'est un risque parce que je pense que je ne vais pas réussir à vider euh, sa vie. Il lui reste 248 de vie. Non, je ne vais pas réussir à la vider. On va prendre un risque. Et oui, un, un mauvais risque. Mais c'est un... le principe du risque aussi. Hein. Il peut être euh, effi... enfin, positif comme négatif, efficace comme euh, pas efficace du tout. Et en l'occurrence, c'était pas du tout efficace. T'as pas droite, à droite. Non, pourquoi ces chats Elle avait sa mana, non. Oh. Et maintenant, j'ai du jaune. J'ai beaucoup trop de jaune, j'en ai à revendre. Et je vais pas voir Vivica. Je vais pas voir la mana de ma Vivica. Et je vais pas réussir à tuer sa Vivica non plus. <rire> Compliqué à gérer tout ça. Non, pas de combo inutile. Stop, 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 stop. Mais non. Oh là là. C'était le pire des trucs. La pire chose, c'est maintenant. C'est Vivica et sa mana. Et la mienne, euh, bah, elle est morte. Waouh. Et puis, elle redonne 600, évidemment. Bah, c'est Vivica. Il hein. n'y a, a pas à dire. Ok. Je n'ai pas de puzzle dans ce combat. Et du coup, je me fais littéralement malmener. On va dire ça comme ça. Il y a des petits faux espoirs de temps en temps. Ah oh, ouais. Je déteste ce genre de, de défaite où vraiment t'arrives vraiment à tuer personne. Tu sais quand t'en tues un, bon tu te dis à la limite j'ai été utile. Mais là pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout utile. 14 points. Minable. Minable. Fabien. T'as de la chance. T'as de la chance. Bien joué. Ok. Bon bah de toute façon on peut pas faire grand chose de plus. Hein. Par contre, on va vider, on va vider, non, on va pas vider, on va viser, pardon, pardon. on va viser le rip-up général. Du coup, ça m'aurait plu quand même de pouvoir euh, tuer les trois que je devais taper, d'autant plus que je suis le seul 4100 dans cette guerre de, de Mars Attack, de l'Alliance. Du coup, compliqué à gérer, mais bon, euh, un peu déçu quand même du dernier combat. Les deux premiers étaient ouf, des puzzles de, de dingue tout simplement. Mais bon, voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est le hasard du puzzle. C'est le jeu également, et ben on prend le jeu comme ça, on n'a pas trop de choix. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que malgré cette petite défaite, à la... enfin cette grosse défaite à la fin, <rire> la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt. Ciao